அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் சோழர்களின் புகழ்பெற்ற மன்னர்களில் ஒருவராவார் சோழ மரபினரின் பொற்காலம் என்று போற்றத்தக்க வகையில் ஆட்சி செய்த இம்மன்னரின் ஆட்சி காலம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரண்டு வரையாகும் இவர் மகன் முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் சோழ நாடு கடல் கடந்து பரவிய பெருமைக்கு அடிக்கோலியதும் இம்மன்னனே ராஜராஜ சோழனின் முப்பதாண்டு ஆட்சி காலமே சோழ பேரரசின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமாக விளங்கியது ஆட்சி முறை இராணுவம் நுண்கலை கட்டிடக்கலை சமயம் இலக்கியம் ஆகிய பல்வேறு துறைகளில் புதிய எழுச்சியை கண்ட சோழ பேரரசின் கொள்கைகள் இவருடைய ஆட்சியில் உருப்பெற்றவையே இவர் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் கிபி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரை சோழ நாட்டை ஆண்ட சுந்தர சோழனுடைய இரண்டாவது மகனாவார் சுந்தர சோழனுக்கும் சேர நாட்டு வானவன் மாதேவிக்கும் ஐப்பசி திங்கள் சதய நன்னாளில் பிறந்த இவரது இயற்பெயர் அருள்மொழிவர்மன் ராஜகேசரி அருள்மொழிவர்மன் என்ற பெயராலேயே தன் ஆட்சியின் தொடக்க காலத்தில் இம்மன்னன் அழைக்கப்பட்டார் இவர் ஆட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு முதலே ராஜராஜ சோழன் எனப்பட்டார் தந்தை இறந்ததும் இவர் உடனடியாக பதவிக்கு வரவில்லை பதினைந்து வருட கால உத்தம சோழனின் ஆட்சிக்கு பின்னரே இவர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் விஜயாலய சோழன் நிறுவிய சோழ அரசு இவர் காலத்திலும் இவர் மகன் ராஜேந்திர சோழன் காலத்திலும் மிக உயர்நிலை எய்தியது ராஜராஜனின் காலம் பிற்கால சோழர் வரலாற்றில் மட்டுமின்றி தென்னிந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு பொற்காலமாகும் முதலாம் பராந்தக சோழன் இறந்ததற்கும் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அரியணை ஏறுவதற்கும் இடையே உள்ள காலப்பகுதி முப்பது ஆண்டுகளை கொண்ட குறுகிய காலப்பகுதியாகும் ஆயினும் அது சோழ வரலாற்றின் மிக கடுமையான பகுதியாகும் அப்பகுதிக்கான ஆதாரங்கள் குழப்பமாகவே உள்ளன பாண்டியரும் பல்லவரும் பிறருக்கு தானங்களை வழங்கிய பொழுது அவ்வர செயல்களை தர்ம சாஸ்திரங்களை தழுவி செப்பேடுகளில் பொறித்து உரியவர்க்கு அளித்து வந்தனர் இச்செப்பேடுகளில் தம் முன்னோர் வரலாறுகளை முதலில் எழுதுவித்தனர் தன் ஆட்சியில் நிகழ்ந்த வரலாற்று உண்மைகளை அதிகாரபூர்வமாக தெரிவித்து நன்கு விளக்கும் மெய்கீர்த்திகளை இனிய தமிழகர்ப்பாவில் தன் கல்வெட்டுகளின் தொடக்கத்தில் பொறிக்கும் விளக்கத்தை உண்டாக்கியவர் ராஜராஜ சோழனை இவருக்கு பிறகு இவர் வழிவந்த சோழ மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த பழக்கத்தை பின்பற்றினர் இவர் மகன் முதலாம் ராஜேந்திரனின் ஆட்சி தொடக்கத்தில் குறைந்த அளவிலான மெய்கீர்த்தி நாளடைவில் விரிந்து அவ்வப்போது நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளையும் தன்னுள் சேர்த்து கொண்டது சோழர் கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் இத்தகைய வரலாற்று முன்னுரைகள் ஒவ்வொரு மன்னனுடைய ஆட்சி காலத்திலும் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை அறியவும் கல்வெட்டுகள் எந்தெந்த மன்னர்களுடையவை என்பதை அறியவும் பெரிதும் உதவுகின்றன சில அரசர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மெய்கீர்த்திகளை உடையவராக இருந்தனர் முதலாம் ராஜராஜன் மூன்று வித மெய்கீர்த்திகளை கையாண்டாலும் திருமகள் போல என்று தொடங்கும் மெய்கீர்த்தியை எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது இவ்வகை மெய்கீர்த்தி இவரது ஆட்சியில் நடைபெற்ற முதற் போரை குறிக்கும் வகையில் காந்தரூர் சாலை கலமறுத்த என்ற பட்டத்தை குறிப்பிடுகிறது ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ திருமுகள் போல பெருநில செல்வியும் தனக்கே உரிமை பூண்டமை மனக்குள காந்தரூர் சாலை கால மறுத்தருளி வேங்கை நாடும் கங்கை பாடியும் நுளம்ப பாடியும் தடிகை பாடியும் குடமலை நாடும் கொல்லமும் கலிங்கமும் எண்டிசை புகழ்தர ஈழ மண்டலமும் இரட்டப்பாடி ஏழரை இலக்கமும் திண்டிரல் வென்றி தண்டால் கொண்டதன் பொழில் வளர் ஊழியுள் எல்லா யாண்டிலும் இத்தகை விளங்கும் யாண்டே செலுந்தரி தேசுகொள் ஸ்ரீகோவி ராஜராஜ கேசரி பன்மரான ஸ்ரீராஜ ராஜ தேவர் இரண்டாம் வகையான மெய்கீர்த்தியிலும் காந்தலூர் சாலை வெற்றிக்கு முதலிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இவரது இருபதாம் ஆண்டை சேர்ந்த மூன்றாம் வகை மெய்கீர்த்தியில் ராஜராஜன் மதுரையை அளித்தார் என்றும் கொல்லம் கொல்ல தேசம் கொடுங்கோளூர் ஆகிய நாட்டு மன்னர்களை வெற்றி கொண்டார் என்றும் கடல் கடந்த பகுதிகளின் மன்னர்கள் அவருடைய பரிவாரமாக பணிபுரிந்தனர் என்றும் கூறுகிறது மேலும் இவர் காலத்திலேயே வட்டெழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களாக மாற்றியமைக்கப்பட்டன ராஜராஜ சோழனால் தஞ்சையில் எடுப்பிக்கப்பட்ட ராஜராஜேஸ்வரம் என்னும் சிவன் கோயில் தென்னிந்திய வரலாற்று பகுதியில் தலை சிறந்த சின்னமாகும் தமிழ் கட்டிடக்கலைக்கு பெருமை தேடி தரும் கலை கருவூலமாகவும் இம்மன்னனின் ஒப்பற்ற ஆட்சியின் நினைவு சின்னமாகவும் இன்றளவும் இக்கோயில் விளங்கி வருகிறது இக்கோயில் வான்லாவி நிற்பதோடு எளிமையான அமைப்பையும் உடையது ராஜராஜனின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் நாளில் இது கட்டுமடிக்கப்பட்டது ராஜராஜனின் மும்முடி சோழன் செயங்கொண்டான் அருண்மொழி என்ற பெயர்கள் நகரங்களின் பெயர்களாக மாறியதோடு வளநாடுகளும் மண்டலங்களும் இம்மன்னனின் பெயராலே அறியப்பட்டன இப்பெயர்களுடன் சோழேந்திர சிம்மன் சிவபாத சேகரன் சக்திரிய சிகாமணி சனநாதன் நிகிரிலி சோழன் ராஜேந்திர சிம்மன் சோழ மார்த்தாண்டன் ராஜ சிரையன் ராஜ மார்த்தாண்டன் நித்திய வினோதன் பாண்டிய லோசனி கேரளாந்தகன் சிங்களாந்தகன் ரவிகுல மாணிக்கம் தெலுங்கு குல காலன் போன்ற பல பட்டங்கள் பெற்றிருந்தார் ராஜராஜ சோழன் தன் ஆட்சி முடிவில் தன் மகன் ராஜேந்திரனை அரசாங்க அலுவல்களில் தன்னுடன் கலந்து கொள்ள செய்தார் ராஜராஜனின் நான்காம் ஆட்சி ஆண்டு கல்வெட்டுகள் ராஜேந்திரனை இளம் அரசு குமாரர் என்று குறிப்பிடுவதால் இளவரசு பட்டம் பெற்ற இவர் குறைந்தது இருபத்தி ஐந்து வயதினராக இருந்திருக்க வேண்டும் ராஜராஜ சோழனின் இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கல்வெட்டுகள் தஞ்சையில் ஏராளமாக கிடைப்பதால் இவனின் சிறந்த ஆட்சி கிபி ஆயிரத்தி பதினான்கில் முடிவுற்றது என்று தெரிய வருகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க